সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য নিয়ে কেন আমরা অবচয় ধার্য করি কেন অবচয় আমরা হিসাবের বইতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি যদি তোমাদের গত ভিডিওটা তোমরা তোমরা দেখে থাকো তাহলে আমি বলেছিলাম যে অবচয় ধার্য করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী সো অবচয় কিসের উপর ধার্য করা হয় অবচয় ধার্য করা হয় চলতি সম্পদের উপর না অবচয় ধার্য করা হয় স্থায়ী সম্পদের ওপর অবচয় কি ছিল অবচয় ছিল সম্পত্তির মূল্যকে তার আয়ুষ্কালের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দেওয়া করে দেওয়া যাতে করে আয়ুষ্কাল শেষে আমাদের হাতে সেই পরিমাণ অর্থ থাকে যেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমরা সেই সম্পত্তিটা অর্জন করেছিলাম আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরও বলেছিলাম যে অবচয় কিন্তু কোনো নগদ খরচ নয় অর্থাৎ এটি একটি অনগদ খরচ অবচয়ের জন্য আমাদের পকেট থেকে বা ব্যবসায়ের ক্যাশ বাক্স থেকে কোনো অর্থ বাহিরে চলে যায় না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি অবচয় একটি অনগদ খরচ হয়ে থাকে তাহলে এটা আমরা কেন ধার্য করে থাকি আজকের এই ভিডিওটি মূলত সেটি নিয়েই আমরা আলোচনা করব প্রথম যে রিজেনটা বা প্রথম যে উদ্দেশ্যটা সেটা হচ্ছে সম্পত্তি প্রতিস্থাপন আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কয়েক ভিডিও আগে বলেছিলাম যে আমরা স্থায়ী সম্পত্তিগুলোকে ব্যবহার করে থাকি উৎপাদন কাজে বা হচ্ছে প্রশাসনিক কাজে এখন সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে অর্থাৎ সম্পত্তিগুলো কিন্তু আমরা অনন্তকাল ধরে ব্যবহার করতে পারবো না যেহেতু আমরা অনন্তকাল ধরে ব্যবহার করতে পারবো না সেহেতু সম্পত্তিগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো তার মানে কি এই যে আয়ুষ্কাল শেষে সেই সম্পত্তিগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আমাদের কাছে না যদিও বা সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারযোগ্য সময় রয়েছে তবে সেই সময় ওভার হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না তো আমাদের যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে সেই আয়ুষ্কাল শেষেও সম্পত্তিটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হয় যদি আমরা অবচয় ধার্য করি তাহলে সেই নির্দিষ্ট সময় শেষে ধরে নিয়ে আমরা প্রথম সেই সম্পত্তিটার আয়ুষ্কাল হলো দশ বছর যদি আমরা অবচয় ধার্য করে থাকি তাহলে দশ বছর শেষে আমাদের হাতে সেই পরিমাণ অর্থ থাকবে যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমরা সেটাকে ক্রয় করেছিলাম তাহলে আবার আমরা সেই সম্পত্তিটাকে কি করতে পারবো দশ বছর পরে কিনে ফেলতে পারবো সেটাকে আমরা বলছি সম্পত্তি প্রতিস্থাপন বা রিপ্লেসমেন্ট অফ অ্যাসেটস এরপর চলে আসি আয় ব্যয়ের সমন্বয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে অবচয় লেখা দেখানো হিসাবভুক্ত লিপিবদ্ধ যেই শব্দটি থাকুক না কেন পরীক্ষায় আমাদেরকে উত্তর করতে হবে মিলকরণ নীতি তাহলে আয় ব্যয়ের সমন্বয় বলতে বেসিক্যালি কি বোঝানো হয়েছে আচ্ছা যদি আমরা অবচয় ধার্য না করি তাহলে যেটা করতে হবে আয়ুষ্কাল শেষে আয়ুষ্কাল শেষে ধরে নিয়ে আমরা সম্পত্তির আয়ুষ্কাল হচ্ছে দশ বছর যদি অবচয় ধার্য না করে থাকি তাহলে আয়ুষ্কাল শেষে সম্পূর্ণ টাকাটাই আমাদেরকে ক্ষতি হিসেবে দেখাতে হবে হিসাবের বইতে সো তখন যেটা হবে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের টাকা খুবই বড় অঙ্কের টাকা আমাদেরকে তখন ক্ষতি বা খরচ হিসেবে আমাদেরকে দেখাতে হচ্ছে যেটা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় ধাক্কা সো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেটা করতে চায় সেটা হচ্ছে তাদের আয় ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে চায় যেই বছর খরচ হয় সেটাকে সেই বছরই দেখাতে চায় সো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই সম্পত্তির যে ক্রয় মূল্য বেসিক্যালি মোট ক্রয় মূল্য সেটাকে আয়ুষ্কালের মধ্যে ভাগ করে দেয় সো আয়ুষ্কালের মধ্যে ভাগ করে দিলে এই বড় ধাক্কাটার হাত থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রক্ষা পায় এর পরের পয়েন্টে চলে আসি লাভ ক্ষতি নিরূপণ বা প্রকৃত আর্থিক অবস্থা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বলে কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে অবচয়কে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয় বিশদায় বিবরণীতে তার মানে হচ্ছে অবচয়কে আমরা ব্যয় হিসেবে দেখাই এবং আয়ের সাথে সমন্বয় করি কোথায় সমন্বয় করি বিশদ আয় বিবরণীতে আর অবচয় ধার্য করা হয় কিসের ওপর সম্পত্তির ওপর তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে অবচয় আরও একটা জায়গায় দেখাতে হয় সেটা হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা অবচয়কে বাদ দিই কোথা থেকে বাদ দিই আমরা বাদ দিই হচ্ছে সম্পত্তির মূল্য থেকে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য থেকে আমরা অবচয় বেসিক্যালি পুঞ্জীভূত অবচয় সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে থাকি আর বিশদায় বিবরণীতে আমরা আয়ের সাথে সমন্বয় করে থাকি যদি আমরা এই কাজটা না করি তাহলে আমরা লাভ ক্ষতি ঠিক মতো নিরূপণ করতে পারব না তাহলে আয়কে বেশি দেখানো হবে ব্যয়কে কম দেখানো হবে ফলে লাভ বেশি হবে যেটা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পারফরমেন্সকে রিফ্লেক্ট করে না আর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বলতে বেসিক্যালি আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে বুঝে থাকি যদি আমরা অবচয়কে বাদ না দিই তাহলে সম্পত্তির মূল্যকে বেশি দেখানো হবে তো সম্পত্তির মূল্য যদি বেশি হয় তাহলেও সেটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পারফরমেন্সকে রিফ্লেক্ট করে না বাহ্যিক কোনো পক্ষের কাজ আর হিসাব বিজ্ঞান যেহেতু ব্যবসার ভাষা সেহেতু হিসাব বিজ্ঞান চায় ব্যবসার প্রকৃত অবস্থাটা বাহ্যিক পক্ষের কাছে সুন্দর মতো তুলে ধরতে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যেই পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে কর সুবিধা পাও
একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা অবচয়কে খরচ হিসেবে দেখা আমি আবারও বলছি অবচয় কিন্তু কোনো নগদ খরচ নয় এটি একটি অনগদ খরচ যদি অবচয়কে আমরা খরচ হিসাবে দেখাই তাহলে যেটা হবে খরচ কি বেশি দেখানো হবে রাইট আচ্ছা খরচ বেশি দেখানোর অর্থ হলো আয় কমে যাবে আয় কি পরিমাণ কমবে যেই পরিমাণ অবচয় দেখানো হয়েছে সেই পরিমাণ আয় কমে যাবে আর আয় কমা মানে কি হবে বলতো নিট লাভ কম হবে নিট লাভ কোথায় পাই আমরা আমরা নিট লাভ পাই হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণীতে আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কি করতে হয় বলতো এই নিট লাভের উপর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ট্যাক্স দিতে হয় বা কর দিতে হয় আচ্ছা যদি আমরা ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে আমরা অবচয় ধরে থাকি তাহলে দেখো খরচ বেশি হবে আয় কম হবে তার ফলে কি নিট লাভও কম হবে নিট লাভ কি পরিমাণ কম হবে যেই পরিমাণ অবচয় ধরেছে সেই পরিমাণ নিট লাভ কম হবে আর নিট লাভ যদি কম হয় তাহলে কম লাভের ওপর আমাদের ট্যাক্সও কম হবে তার মানে হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি কর সুবিধা পাচ্ছে আচ্ছা যদি এমন হতো যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা অবচয় না ধরত তখন কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটা ঘটত ঠিক আছে তখন কিন্তু খরচ কম দেখানো হতো আয় বেসিক্যালি তখন বেড়ে যেত নিট লাভ তখন বেশি হতো এবং যেহেতু নিট লাভ বেশি সেহেতু এর ওপর করও আমাদেরকে তখন বেশি দিতে হতো তার মানে হচ্ছে অবচয় ধরার ফলে আমরা একটা ট্যাক্স সুবিধা বা কর সুবিধা পাচ্ছি এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ট্যাক্স শিল্ড তো এই সুবিধাটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনেক সময় আদায় করার চেষ্টা করে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি অবচয় ধার্য করে যাতে করে তাদের নিট লাভটা কম হয় এবং আলটিমেটলি তাদের ট্যাক্সও কম দিতে হয় সরকারকে সো অবচয় ধার্যের প্রধান উদ্দেশ্য মূলত এই তিনটাই এছাড়াও আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হয়তো বা তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইগুলোতে পাবে আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই কয়েকটি এই চারটি পয়েন্টের পয়েন্টগুলো তোমরা একটু ভালোভাবে দেখো এছাড়াও বইয়ে আরও যে সকল পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলোও দেখো তাহলে তোমাদের অবচয় ধার্যের মূল উদ্দেশ্য কি বা অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্যগুলো তোমাদের কাছে পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওগুলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব যে অবচয়ের ধার নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে কি কি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সো সেই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সবার জন্য রইল শুভকামনা